Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục thanh trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Bích Phượng của SPT Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Cảnh sát của quận Fairfax County tuyển mộ cảnh sát Á Châu và cảnh sát Việt Nam tại trung tâm thương mại Eden vào ngày thứ bảy 11 tháng 5 năm 2019 từ lúc 11 giờ sáng đến 3 giờ trưa. Ngày tuyển mộ cảnh sát Á Châu và chủ yếu là cảnh sát Việt Nam lần thứ hai tại trung tâm thương mại Eden ngày thứ bảy 11 tháng 5 năm 2019 từ 11 giờ sáng đến 3 giờ trưa. Lần này đã thu hút được rất nhiều đồng hương. Cuộc tuyển mộ đầu tiên cũng tại trung tâm thương mại Eden nhưng vì thời tiết thật xấu mưa nguyên ngày nên không được nhiều sự tham dự của đồng hương Việt Nam. Thứ bảy vừa qua, cảnh sát quận hạt Fairfax đã phỏng vấn sơ khởi được hơn 12 người Á Châu và Việt Nam. Được biết, quận Fairfax đã có gần 30 cảnh sát đại hàng, hầu như nói được cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng đại hàng, và đã tuyển mộ được 4 nữ cảnh sát đại hàng. Nhưng cộng đồng Việt Nam tại quận Fairfax chỉ có được hai cảnh sát Việt Nam có thể nói được hai ngôn ngữ Mỹ-Việt. Ngoài ra cũng có vài cảnh sát Việt Nam nhưng sinh trưởng tại Hoa Kỳ, nên anh ngữ là ngôn ngữ chính. Sau đây là những lời chia sẻ của thám tử Detective Joe Roy về những tuy chuẩn quyền lợi để trở thành cảnh sát quận Fairfax. Thank you for being here today. Uh, this is our second time at the Eden Center uh, because we are looking for more Asian, you know, police officer, especially someone who speaks Vietnamese. Because we have uh, like a 32 Korean speaking officer in our county. And we have about over 50, you know, the Asian officer, you know, either Chinese or Philippine. But we definitely need uh, someone who speaks Vietnamese because we only have a three. But out of three is only one fully speak Vietnamese, only one, you know, officer. That's why we're here for recruit more Vietnamese, you know, the speaking officer. Uh, the, the minimum requirement is that you have to be a U.S. citizen. And you have to be, you must be uh, over 21 years old to you know to start applying and you have to have a high school diploma or GD and you have to have a driver license that's all you needed. Uh, I've been a police officer with the Fairfax County for about three years now um, one of my biggest motivation to uh, becoming a police officer was to help the community and, and be part of it and uh, build build um, not very superficial relationships, but deeper relationships with a lot of the people who live in the community. Um, that way we get to uh, know one another and, and know what's going on and see how we can help the needs of uh, our, our community members. Hi, how you doing? I'm Officer Mang with the Fairfax County Police Department. Um, I just wanted to tell you guys a couple things about how Asian cultures and the Asian families are kind of skeptical about law enforcement uh, when it comes to uh, jobs like this, you know, a lot of Asian families want their children to be doctors, lawyers, or anything, engineers and stuff like that. Uh, my family uh, was a little different. Uh, I always wanted to be a police officer ever since I was young. Um, my family thought that it would be a very honorable job serving the community, and I always uh, was interested in locking up bad guys, and I just love what I do. And I know that you guys are probably very worried about the line of duty, and the danger there's a job but the way I see it um, it's like driving a car uh, you can always get an act anybody can get an accident uh, only thing you can do is minimize it uh, one thing I can tell you is that uh, being a police officer is probably one of the most um, exciting fun jobs uh, in the on this plan you get you get to go hands-on lock people up talk to people meet a lot of people <coughs> Uh, Kong found out about uh, Fairfax Police from Twitter. Có uh, trên internet người ta bỏ lên Twitter mạng là giới thiệu là đi hire. Thì cái con tới đây cái con apply. Hopefully là uh, thành người cảnh sát. Um, so my friends, my friend's dad actually heard of it um, from another friend, and he told him, and he brought me here today. You know, joining this joining this job, my parents. They definitely wouldn't like, you know, this this sort of career. They would want me to get into like a medical career, such as like pharmacy and like or like a doctor. But um, you know, I feel like for anyone out there, if they 
have any goals that they want to, if they want to do something else, you know, don't hesitate to do it. Just go where your dreams follow, like follow your dreams. Cảnh sát quận phải phát chân thành cảm ơn những sự tham gia, những lời thăm hỏi và cũng như đồng hương Việt Nam đã tặng những thức ăn trưa, cà phê, nước uống cho cảnh sát đang làm nhiệm vụ ngày tuyến mộ cảnh sát Á Châu lần thứ hai. Bích Phương tương trình từ trung tâm thương mại Eden, thành phố Fortress, Virginia, ngay tuyến mộ cảnh sát quận hạt Fairfax.